నమస్తే నేను కవిత వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఫస్ట్ టర్మ్ జరిగినటువంటి ఎన్నికలు సెంటిమెంట్తో జరిగితే సెకండ్ టర్మ్ డెవలప్మెంట్ పేరుతో జరిగింది అయితే థర్డ్ టర్మ్ మాత్రం యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ కీ రోల్ ప్లే చేయబోతోంది అదే తమకు అనుకూలంగా అవుతుంది అని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తోంది అయితే బీఆర్ఎస్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంది నిజంగానే ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందా మనతో పాటుగా ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ ఘంటా చక్రపాణి గారు చక్రపాణి గారు థర్డ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ ప్రజా వ్యతిరేకత యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉంది అది మాకు అనుకూలంగా మారుతుంది మేమే ప్రభుత్వంలోకి వస్తున్నాము అని కాంగ్రెస్ చెప్తోంది బీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది నిజంగానే గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ మీరు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఎలా కనిపించింది అంటే ఎప్పుడైనా ఎన్నికలలో యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటేమో ప్రభుత్వం క్రియాశీలంగా లేకపోయినప్పుడు ఒక రొటీన్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఉత్సాహము ఏ రకమైనటువంటి ఒక కొత్త ధనం లేనప్పుడు ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ యాంటీ ఇన్కంపెన్సీ రెండవది ఆ ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించినటువంటి ఫిర్యాదులు అని ఉండొచ్చు లేకపోతే వ్యతిరేకత వ్యతిరేక పవనాలు అని అని ఉండొచ్చు అటువంటి అంశాలు అయి ఉండొచ్చు లేదా ఒకసారి మార్పును కోరుకోవడం వల్ల అయి ఉండొచ్చు మనము ఒక మనిషిని ఇష్టపడము ఇష్టపడకపోవడానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఈ మనిషి మీద మొహం మొత్తడం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్షిప్లో రెండవది అంతకంటే ఎక్కువ ఎగ్జైటింగ్ అంతకంటే ఎక్కువ ఒక అట్రాక్టివ్ ఇది ఉండడం నాకు ఈ మొదటిది కనబడతా అంతకంటే ఎగ్జైటింగ్ పాలన ఉంటుంది అని ఎవరు అనుకోవట్లే అంతకంటే ఒక గొప్ప దృశ్యం కనబడుతుంది అని ఎవరు అనుకోవట్లే ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలలో ఒక బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ అనేటువంటిది వీళ్ళు చేసేసిన అది డెలివరీ అవడంలో చాలా సమస్యలు వచ్చినాయి నిజానికి చాలా చాలా అంటే వీళ్ళు ఆలోచించారా కసరత్తు చేశారా మేధోమదనం చేశారా ఎవరినైనా సంప్రదించారా కొన్ని పథకాలు పెట్టినప్పుడు చేసి ఉంటే ఇట్లా ఉండకపోయేదేమో అనేటువంటిది కూడా కనబడుతుంది నేను రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా ఫీల్డ్ లెవెల్లో ప్రివైల్ అయినటువంటి భావనలు ఒకటి రైతు బంధు నేను మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఐ విల్ షో యూ సమ్ యూనో రియలీ ఎగ్జైటింగ్ వీడియోస్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చెప్తున్నారు నా బిడ్డకు కళ్యాణ లక్ష్యం వచ్చింది నూట వెయ్యి నూట లక్ష నూట పదహారులు వచ్చింది నా బిడ్డ హాస్పిటల్ పోయింది లేకపోతే ఇంకొకటి అయింది ఫలానా ఉద్యోగం వచ్చింది ఫలానా ఇట్లాంటి నరేట్ ఇట్లాంటి స్టోరీస్ చెప్తున్నారు కానీ ఏదో ఒకసారి మారుస్తే పెట్టరేమో ఊకిట్లా ఇట్లాంటివి కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇది యాంటీ ఇన్కంపెన్సీలో ఏంటంటే ప్రజల్ని ఎంగేజ్ చేయలేకపోవడం మొదటిసారి ఇంత వ్యతిరేకత లేదు మొదటిసారి ఫస్ట్ టైం వచ్చిందేమో కేవలం ఒక పోరాటంతో వచ్చినారు అన్ని ప్రతిపక్షాలు కూటమి ఏకమైనప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఒంటరిగా సింగిల్ సింహం సింగిల్గానే వచ్చినా కూడా దాన్ని అధిగమించినారు అరవై మూడు స్థానాలు రెండవసారి రియల్లీ ది ఇంప్రూవ్డ్ దర్ పర్ఫార్మెన్స్ పీపుల్ జడ్జ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఉద్యమం కంటే ఎక్కువ ఆదరణ ఉద్యమంలో నాయకత్వం వహించి పోరాడిన దానికంటే ఎక్కువ ఆదరణ వీళ్ళు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలతో వచ్చింది రెండవసారి ఎనభై ఎనిమిది సీట్లకు దాదాపుగా పద్దెనిమిది ఇరవై సీట్లు ఎక్కువ ఇరవై ఇరవై ఐదు సీట్లు ఎక్కువ తీసుకొచ్చుకునేదాకా పీపుల్ అట్లా అట్లా ఆలోచించి ఓటు చేసిన ఇందుకు కదా మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది అందరూ ఇంత 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 మౌత్ టాక్ లేదు ఇంత వ్యతిరేకత లేదు ఇంత యాంటీ అసలు జీరో యాంటీ ప్రో ఇన్కంబెన్సీ ఉండేది పూర్వ ఇన్కంబెన్సీ ఉండేది సరే ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ప్రిపేర్డ్గా లేదు ఎంగేజ్డ్గా లేదు ఎందుకు ప్రజల్ని ఎంగేజ్ చేయలేదు ప్రజల్ని వదిలేసి దూరం ఎందుకు జరిగింది ప్రజలకి అని అనిపిస్తుంది అది ప్రభుత్వం పరంగానా లేకుంటే అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యేల పరంగానా నిజానికి స్థానిక ఎమ్మెల్యేల పరంగా దాదాపు అరవై శాతం కనబడతా ప్రభుత్వం పరంగా లేదనడానికి కూడా లేదు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలా ఇప్పుడు నిజంగానే ఎలక్షన్స్ వస్తాయని తెలుసు కనీసం ఒక వన్ ఇయర్ నుంచో ఒక 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 ఎంగేజ్ చేసుకుంటూ పోవాలి కదా ప్రజలని గ్రూప్ని చేయకుండా రెండు పథకాలు ఇది ఇందాక చెప్పిన రైతు బంధు పథకమే ఉంది రైతు బంధు ప్రతి రైతు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా ఉద్వేగంతో భావోద్వేగాలతో మాట్లాడుతున్నారు చాలా ఎక్సైటింగ్గా మాట్లాడుతున్నారు కానీ సార్ ఆ పక్కోడికి కాదు 
వాళ్ళకు లక్ష రూపాయలు వస్తున్నాయి సార్ ఆయనకి ఇరవై ఎకరాలు ఉంది నాకు రెండు ఎకరాలు ఉంది సార్ పదివేలు వస్తున్నది ఇది అంటే నీకు వచ్చిన దాంతో సంతృప్తి పడడము ఒకటైతే పక్కవాడికి అంత ఎందుకు ఇస్తున్నారు అనేటువంటి భావన కూడా వీళ్ళలో ఉన్నది బట్ అందరికి ఈక్వల్ రేషియో ఇస్తున్నారు కదా అనేది లేదు అక్కడ అంటే ఇంత క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎంత ఎంత మనీ వస్తుంది నీకు ఏమొస్తుంది సార్ రైతు బంధు పదివేలు కూడా వస్తలేదు ఇంకా రామిరెడ్డి పటేల్ చూడండి పంట పండగకు లక్షణాలు ఎత్తుకుంటున్నాడు ఆయన ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మనకి కం కంపేరిటివ్ ఇది అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇది రైతు బంధు విషయంలో ఉంది బహుశా ఈ ఫీడ్బ్యాక్ వల్లనే కేటీఆర్ గారు తన సెకండ్ ఫేజ్ ప్రచారంలో ఎక్కడో రైతు బంధు గురించి కూడా మేము సీలింగ్ గురించి ఆలోచిస్తామనేటువంటి ఒక మాట కూడా చెప్పాను చాలామంది ఎందుకంటే వాస్తవం ప్రభుత్వం చెప్పింది లక్షలు వచ్చేవాళ్ళు పదుల సంఖ్యలో ఉన్నారు వేలలో వచ్చేవాళ్ళు లక్షలో ఉన్నారు ఈ పదుల సంఖ్యలో ఉన్నవాళ్ళు వందల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు లక్షల రూపాయలు వస్తున్నాయనే ప్రచారము ఎక్కువ డ్యామేజింగ్ ఉంది లక్షల మందికి వేలల్లో వచ్చేదానికంటే దీన్ని ఇప్పుడు చెప్తే ఇంకా ఇబ్బంది తప్ప వీళ్ళు కొద్దిగా ముందుగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి ఉంది రివ్యూ చేసుకోవాల్సి ఉంది ఇది తప్పండి నిజంగా కూడా చాలా సందర్భాల్లో అంటాం సీలింగ్ ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలంటే ద ద హోల్ ఐడియా ఐ మీన్ రైతు బంధు ఎందుకు దాని రైతు బంధు పేరు కాదు జీవోలు రైతు బంధు కంటే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ స్కీమ్ అని ఉంటుంది దీని మీద చాలా అగ్రికల్చర్ రిపోర్ట్సు మినిమం ప్రైసింగ్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఎస్టిమేషన్కి వచ్చి ఇంత పెట్టుబడి సహాయం చేస్తే ఎకరానికి ఒక ఐదు వేలు చేస్తే రైతులు ఎరువులు కొనుక్కుంటారు ఇంకోటి కొనుక్కుంటారు కూలీ వాళ్ళకి అవుతుంది ఇట్లాంటివన్నీ గ్రాండ్గా ఆలోచించారు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఎందుకు అనే ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసుకున్నప్పుడు ఏం రాసినారు వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ భూమిని సాగులోకి తేవడం రైతుకు సహాయం చేయడం ఒకటైతే ఎక్కువ భూమిని సాగులోకి తేవడం ఇవాళ చాలామంది ఊర్లలో ఏమంటున్నారు సాగులో లేకపోయినా సరే వాడికి భూమి ఓనర్ కాబట్టి ఇది ఓనర్ బంద్ అవుతుంది తప్ప రైతు బంద్ కాదు భూ యజమాని బంద్ అవుతున్నది ఆయనకు ఉంటుంది రెండు వందల యాభై ఎకరాలు బండి ఒక మనిషికి ఉండదు ఏదో ట్రస్ట్ పేరు మీదనో ట్రస్ట్లోకి ఇవ్వకూడదు లేదు ఇంకేదో పేరు మీదనో ఐదు ఊరు పేరు మీద కలిసి అన్నదమ్ములకి రేవంత్ రెడ్డి గారు లైవ్లో చెప్తున్నారు నా కుటుంబానికి వంద ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది వంద పైన ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది ఈ వంద పైన ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబానికి రైతు బంధు వస్తలేదా ఆ పక్కన ఉన్న రెండు ఎకరాల రామిరెడ్డి ఏమనుకుంటాడంటే మేము మీకు వంద ఎకరాలకి అంత వస్తుంది ఐదు లక్షలు వస్తుంది లేకపోతే మూడు లక్షలు వస్తున్నది నాకెంత వస్తుంది పదివేలే వస్తుంది అంటే ఈ కంపారిటివ్ కంపారిజన్ అనేటువంటిది మీకు చాలా గ్రామాల్లో ఉంది దానివల్ల కూడా ఒక 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 అసంతృప్తి అసంతృప్తి వ్యతిరేకత స్థాయి నేనైతే ఇప్పటికి కూడా మనం మొన్న ఒకసారి అనుకున్నాం ఒక అసంతృప్తి నుంచి ఒక ఇది నుంచి తర్ తర్వాత వ్యతిరేకత అనేటువంటిది వస్తుంది ఈ అసంతృప్తి అయితే కనబడుతుంది నా ఏముంది సార్ వాళ్ళకి వస్తుంది మాకు వస్తుంది అది గులు కూడా అనుకుంటారు గులు గులు కూడా రెండవ గులు కూడా ఎక్కడ ఉంది రెండవ గులు కూడా అసలు నిజానికి దళిత బంద్ అనేటువంటిది ఒక ఆదర్శమైనటువంటి సమాజంలో మాత్రమే పీపుల్ విల్ అలో యూ టు సపోర్ట్ సంబడి ఏ సమాజం భారతీయ సమాజం ఆరోగ్యకరమైంది కాదు ఒక ఆదర్శవంతమైంది కూడా కాదు పక్కోడికి ఇస్తే ఎందుకు ఇస్తున్నావు వాడికి 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 సహాయం చేస్తానంటే వాడికి ఎందుకు చేస్తావు నాకెందుకు చేయవు అనేటువంటి సమాజం రెండు దళిత బంధు బీసీ బంధు దళిత బంధు ఇవ్వడంలో రెండు రకాల వ్యతిరేకతలు ఉన్నాయి ఒకటి ఓవరాల్గా రెస్ట్ ఆఫ్ ద సమాజం వ్యతిరేకిస్తుంది మీరు దళితులకు ఎందుకు ఇస్తున్నారు పది లక్షలు పది లక్షలు ఇవ్వాలా అది కూడా రెండోది వీళ్ళు దళిత్ ఫస్ట్ టర్మ్లో వంద మందికో యాభై మందికో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చినందుకు ఎయిటీ పర్సెంట్ దళితులు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు వాళ్ళకే ఇచ్చారు మాకు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఎట్లా ఎలిజిబుల్ అవుతారు వాళ్ళు ఎట్లా ఎలిజిబుల్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చారు మాకెందుకు ఇవ్వలేదు ఇక్కడ వీళ్ళు బీసీలతో సహా ఓసీలు బీసీలు ఎస్టీలు కూడా దళితులకు ఇచ్చారు ఎవరికి ఇస్తలేరు పది పది లక్షలు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకు పది లక్షలు ఇచ్చారు అనే కడుపు మంట ఇంకొక రకమైనటువంటి అసహనానికి ఇంకొక రకమైనటువంటి వ్యతిరేకతకి ఇంకొక రకమైన అసంతృప్తికి కారణమవుతుంది అది రెండవ రకమైనటువంటి ఎప్పుడైనా సరే డెవలప్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఇన్కమ్ మెన్స్ రావాలి యాంటీ ఇన్కమ్ మెన్స్ రావాలి డెవలప్మెంట్లో ఉన్న ప్యారిటీస్ వల్ల డెవలప్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాల వల్ల డెవలప్మెంట్లో ఉన్నటువంటి అపోహల వల్ల ఈ ఇన్కమ్ మెన్స్ అని వస్తున్నాయి యాంటీ ఇన్కమ్ మెన్స్ వస్తున్నాయి రెండవది పది సంవత్సరాల సుదీర్ఘకాలం అంతకుముందు ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు కొంతమంది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఒకటే ఎమ్
మొదటిసారి గెలిచినప్పుడు ఉన్నంత వినమ్రంగా రెండోసారి లేడు రెండోసారి ఉన్నంత విధేయతగా మూడోసారి లేడు ఇప్పుడు మా ఎమ్మెల్యేకి కనుల నెత్తి మీదకి వచ్చినాయి సార్ ఈయన మమ్మల్ని దేకుతలేడు మా మాట వింటలేడు వాడు ఏదో గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు నేను ఆ రోజు పోయినప్పుడు నేను సార్ ఫస్ట్ టైము నేను కనబడంగానే దగ్గర తీసుకొని ఇది చేసుకునేటోడు రెండోసారి ఏమో తమ్మి బాగున్నా అని చేతిలో చేసేటోడు ఇప్పుడు నేను ఇట్లా పోయి నాన్న నమస్తే అంటే అటు చూసుకుంటూ పోతున్నాడు సార్ కొత్త దోస్తులు ఎక్కువ అయినారు కొత్త బిజినెస్ అంటే ఎమ్మెల్యేలు మా సార్ మునిపటి సార్ కాదు సార్ మా సార్ మునిపటి సార్ కాదు సార్ మస్తు మారిపోయింది సార్ ఈ మారిపోయిన సార్ని మార్చాలి సార్ ఆ ఉగాడి దాకా వస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల నువ్వు ఇటువంటి స్వభావము ఇటువంటిది కూడా ఉంది మనం పదే పదే ఎగ్జాంపుల్స్ అట్లా చెప్పలేము కానీ అంటే పలకరింపులో హరీష్ రావు అనేటువంటి నాయకుడు ఎట్లాగైతే ఎదుటి వాడి హృదయంలోకి పోయి మాట్లాడి వస్తాడో ఎమ్మెల్యేలు కనీసం కళ్ళలోకి కూడా చూస్తలేరు ఈ భావన ఒకటి ఉంది ఇదంతా కలిపి చాలా మందిలో అంటే రెండు రకాల కోపం ఉంది ఒకటి స్వభావం మారింది రెండు ఆర్థిక అంతస్తు మారింది రకరకాల కారణాలు కాంట్రాక్టర్లు కాంట్రాక్టులు లేదా దందాలు లేదా మెన్ బిజినెస్లో ఏ ఉండొచ్చు కానీ ఎట్లా 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 ఎదిగినాడు ఈ సారు కాలం గడిచినా కొద్ది ఆస్తులు ఎట్లా పెరిగినాయి ఎట్లా పెరిగినాయి ఇవన్నీ చూస్తుంటారు కదా అది చాలా ప్రస్ఫుటమైనటువంటి వ్యక్తులు ఇవన్నీ క కలిసి ఒక అరవై శాతం ఈ యాంటీ ఇంకంపెన్సీకి అభివృద్ధిలో లోటు లేదు ఎవరినైనా అడగండి మీరు సంక్షేమాలలో ఈ వ్యత్యాసం చూసుకుంటున్నారు అక్కడ ఏమి లోటు లేదు అందరికీ ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒక పథకం అందుతుంది సంక్షేమం అందుతుంది ఏదో ఒకటి అందుతుంది అందకుండా లేదు ఆ కన్విన్స్ అయ్యేటువంటి స్వభావం కనబడుతుంది వానికి ఇయ్యకపోతే బాగుండింత అనేటువంటి కోపం మాట్లాడేటువంటి అసంతృప్తి అయితే ఉన్నది దాన్ని ఎవరు కాదనడానికి అవకాశం ఇవంతా కలిపి ఇప్పుడు ఉంది అనుకుంటున్నటువంటి యాంటీ ఇంకంపెనీస్లో ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇంకొక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓవరాల్గా ఎగ్జైట్మెంట్ అనేది గవర్నెన్స్లో లేకపోవడము ఐ మీన్ అన్ని కొన్ని నరేటివ్స్ వదిలినారు మేధావులనండి మీడియా అనండి యాంటీ తెలంగాణ మీడియా అనండి లేదా రకరకాల ఇదేనండి ఈయన రాడు సెక్రటరియట్ గులగొట్టిండు కొత్త సెక్రటరియట్ అవసరమా ఫామ్ హౌస్లో కూర్చుంటాడు ఫామ్ హౌస్లో కూర్చుంటాడు కుటుంబ పాలన ఇట్లాంటి ఎంత ఒక ఇది జరిగింది ఇది రెండవ రకమైనటువంటి వ్యతిరేకత మూడోది నిజంగా కూడా చాలా స్మాల్ నెంబర్ జాబ్స్ ఎప్పుడైనా లక్షే వేలు అనౌన్స్ చేసింది ఎనభై వేలే కానీ ఎనభై వేల జాబులు ఆగిపోవడం రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఇవాళ ఎనభై లక్షల ఓటర్ల మీద ప్రభావం చూపించేట్టుగా ఉన్నారు డిపెండెన్స్ అందరికి డిపెండ్స్ పేపర్ చదివేటాడు మనము మాట్లాడి చాయ్ అవుతున్నాం మాట్లాడుతున్నాం అనుకో అన్నీ బాగా చేసిండు కానీ సార్ ఈ నౌకర్లు ఇచ్చుడు చేస్తే బాగుండు సార్ అది రిక్రూట్మెంట్లో అయితే బాగుండు సార్ వానికి టీఎస్పీఎస్సీ స్పెల్లింగ్ కూడా తెలియదు ఆ టీఎస్పీఎస్సీ చేస్తే బాగుండు సార్ ఈ పేపర్ లీక్ లేదు సార్ అని నేను మనం మాట్లాడుతుంటాం అయ్యా నీ బిడ్డ ఏమైనా ఉందా నీ కొడుకు ఏమైనా ఉందా అనుకుంటే లేవలు లేరు సార్ మా ఇంట్లో చదువుకోలేదు మరి నువ్వు ఎట్లా ఆలోచిస్తాను సార్ ఎంతైనా పిల్లలు కదా సార్ వాళ్ళు రోజు చూస్తున్నాం కదా సార్ టీవీ సార్ సూసైడ్ ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటాను సార్ అంటే ఇది ఈ మెసేజ్ అనేది డ్యామేజ్ చేసేటువంటి విధంగా అది అది అట్లా అట్లా ప్రచారం అనేటిది ఆ ప్రచారం అనేటువంటిది కూడా ఈ అసంతృప్తికి ఈ వ్యతిరేకతకి కారణం అవుతుంది సో ఇట్లా ఈ ఈ అంశాలు అంటే మనకి కొంతమందిలో ఇటువంటి అసంతృప్తి ఉంటుంది కొంతమందిలో అసహనం ఉంటుంది మైనర్ శిక్షణ అయినా కూడా కొంత కోపం ఉంటుంది అండ్ అది కొంత వ్యతిరేకతకు దారితీసేటువంటి అవకాశం ఆయన ఈ ఈ అసంతృప్తి అంతా కూడా ఆ క్యాండిడేట్స్ మీద పడుతుంది ఇక్కడ సీఎం కేసీఆర్ ఒక మాట పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నారు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టికెట్లని అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి లిస్ట్ అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో నేనే పోటీ చేస్తున్నా నా మొహం చూసి ఓటేయండి ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ లీడర్లు ఇంక్లూడింగ్ కేటీఆర్ కూడా అదే మాట చెప్పిండ్రు సీఎం కేసీఆర్ని చూసి ఓటేయండి అనేది సో అది ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యింది అంటే నిజానికి ఈ ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఈ వాతావరణం వీళ్ళకు రీచ్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విషయం చెప్పినారు సో మేము సీఎం కేసీఆర్కే చెప్తున్నాం అనే మాట వీళ్ళు 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 వీళ్ళకి ఇదంతా రీచ్ అయింది నిజానికి మార్చాల్సి ఉండే ఇట్లాంటి పాయింట్ అవుట్ చేసినటువంటి ఇటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అంతటా ఇట్లా లేదు 
అంతటిటువంటి వాతావరణం ఉంది అనుకోవడానికి లేదు మనము ఇప్పుడు ఇప్పుడు మెదక్ జిల్లాలో చూసుకున్నట్టయితే మెదక్ జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలలో ఒక రెండు నియోజకవర్గాలు మూడు నియోజకవర్గాలు మూడు నియోజకవర్గాలు కనీసం మీకు ఏమీ వ్యతిరేకత ఉండదు సరే మిగతా వాటిలో ఎట్లున్నప్పటికీ కూడా హరీష్ రావును వ్యతిరేకిస్తారు ఎవరో అని మెజారిటీ తగ్గుతుందా తగ్గదా అవతల వాళ్ళ బలం ఎట్లుంటుంది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కానీ చేంజ్ ఏముంది ఆయన కలవంది ఎవరిని మాట్లాడింది ఎవరిని ఇటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది కానీ అదే మీరు జహీరాబాద్కి పోయినప్పుడు లేదా అదే మీరు సంగారెడ్డికి సంగారెడ్డిలో అంటే సంగారెడ్డికి పోయినప్పుడు రకరకాల అంశాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కొంచెం అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు సార్ ఆయన ఆయన మార్చి అయిపోవు సార్ అని అంటారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇన్హరెంట్ వీటితోటి అట్లాగే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి సంబంధించి అంటే వాళ్ళ సార్ సార్ పాపం అప్పుడే చెప్పండి సార్ ఇంకా ఆయనకు చేత కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుక్కి ఇస్తే అయిపో కదా సార్ అనేటోళ్ళు ఉంటారు అట్లా కొడుక్కి ఇచ్చిన చోట మాత్రం వ్యతిరేకించిండ్రు కదా అంటే ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్పలేదు అంటే ప్రజల్లో అయితే చెప్పలేము అంటే ఒకటి మనం కూడా లాస్ట్ టైం కూడా అనుకున్నాము ఎప్పుడైనా సరే ఈ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ యూనో లీడర్షిప్ జరగాలి లేకపోతే లేకుండా ఒకటే లీడర్షిప్ ముప్పై ఏళ్ళు వాళ్ళ నెత్తి మీద కూర్చోవడం అనేటువంటిది కొంతమంది లీడర్లు ఈవెన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా మనం గ్రౌండ్ లెవెల్లో అడిగినప్పుడు ఏ సార్ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఈయనైనా సార్ ఎన్నిసార్లు వేస్తాం సార్ ఈయనకి పదకొండు సార్లు పదిసార్లు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన నాయకులు ఉన్నారు అక్కడ అక్కడ అన్నిసార్లు పోటీ చేశారు అన్నిసార్లు గెలిచారు అంటే దే మేడ్ సమ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒక చేంజ్ ఏదో చూపించింది ఒక డెవలప్మెంట్ ఏదో చూపించింది అది ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వాలి అది అది కంటిన్యూ అవ్వాలి మనం ఇందాక హరీష్ గారి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం లేదా ఇంకొకరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం వాళ్ళు ఓడించు మన ఓడించారు ఎందుకంటే అది చేస్తున్నాడు కదా అనుకుంటున్నాం కానీ ఒకసారి యాంటీ ఇన్కంపెన్సీ అనేది ఒక లేయర్ లాగా ఒక ఒక వేవ్ లాగా స్ప్రెడ్ అయితే ఈ మౌత్ టాక్ వల్ల అది దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంటుంది మిగతా విజయ విజయ అవకాశాలు నిజానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నిరంజన్ రెడ్డి గారు చాలా డెవలప్ చేసినాడు కాన్స్టెన్సీని అంతకుముందు దాన్ని ఒక జిల్లా కేంద్రం చేసినాడు అక్కడ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చినాడు అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ తెచ్చినాడు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఏదో మాట్లాడే ఎవరో రోడ్డు మీద మాట్లాడుతుంటే ఒక జేఎన్టీయూ తీసుకొచ్చినాడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మా ఫిషరీస్ ఫిషరీస్ అంటే ఆయన పెట్టింది లేదు ఆయన పెట్టని కాలేజీ లేదు రోడ్డు వైడనింగ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు నలభై ఏళ్ళ నుంచి చిన్నారెడ్డి గారి హయాం నుంచి కూడా ప్రయత్నం చేసినారు సార్ రోడ్లు ఎవ్వరు చేయలేదు పర్ఫెక్ట్ రోడ్డు వైడనింగ్ చేసినారు ఇక్కడ సీఎం కేసీఆర్ ఒక మాట అన్నారు వనపర్తిలో క్యాంపెయినింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను హరీష్ రావు గురించి నిరంజన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడాలి ఇద్దరు ఎక్కడేం కనిపించినా మా నియోజకవర్గానికి కావాలంటారు నిరంజన్ రెడ్డి అక్కడ రోడ్డు మీద ఒక తట్ట పెండ కనిపించినప్పుడే తీసుకుపోయి వాళ్ళ పొలాల్లో వేసుకోవాలి మా వనపర్తి కావాలి తీసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు చెడు చెమటోడాలి చెడు చెమటోడాలి ఓల్చాలి ఒకటేసారి ఆయన గెలిసింది అంతకుముందు కూడా ఓడిపోయాడు ఫస్ట్ టర్మ్లో ఒక్క టర్మ్లో దాన్ని కంప్లీట్ మార్చేసినాడు దాని స్వరూపము ఇవాళ ఆయన అర్త్ అండ్ హెవెన్ మూవ్ చేస్తున్నాడు చెమటోడుస్తున్నాడు గ్రామ గ్రామం తిరుగుతున్నాడు అటు వీళ్ళని వాళ్ళని అందరినీ కట్టుకొని పోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అవుతుంది ఈ పరిస్థితి ఇది ఆలోచించు దీనికి నిజంగా కూడా ఒక మనం సంక్షేమం చేస్తున్నాం డెవలప్ చేస్తున్నాం మనం గెలుస్తామనేటువంటి ఒక ఓరియంటేషన్ వీళ్ళకు ఉంది దాంతో పార్టీ నిర్మాణము పార్టీ సంస్థాగతమైనటువంటి క్రమశిక్షణ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పెట్టాడు నా దృష్టిలో అదొక పెద్ద బ్లండర్ అని ఆయన యాక్సెసిబుల్లో లేడు మీరు మీరు చెప్తున్న అంశము మావిడి కొమ్మలు వచ్చిన అనేది ఎందుకు అంటున్నారు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అనేటోడు ప్రతి ఇంటికి పోవాలని కదా ప్రతి కార్యకర్తని కలవాలని కదా నీకు ప్యారలల్ సెటప్ లేకపోయి ప్యారలల్ పార్టీ సెటప్ అనేటువంటిది ఉండాలి ఉండకుండా నువ్వు ఎమ్మెల్యేని ఎమ్మెల్యే ఎక్కడ ఉంటున్నాడు ఎవరిని కలుస్తున్నాడు ఎన్ని గ్రామాల కమిటీలు వేసినాడు ఎన్ని మండలాలకు అధ్యక్షులు వేసినాడు అసలు నెట్వర్క్ పైనుంచి కింద వరకు ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఐడియాలజికల్ ఇది కానీ లేకపోతే సంక్షేమానికి సంబంధించి అది జరగకపోవడం వల్లనే కదా ఇవాళ సెంటర్ నుంచి హైదరా సెంటర్ అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వీళ్ళు చెమటోటు చాల్సి వస్తున్నది ఇప్పుడు అంటే పార్టీ నెట్వర్క్ని నిర్లక్ష్యం చేయడము దాన్ని క్రియాశీలకంగా ఉంచకపోవడము దాన్ని ఎంగేజ్ చేయకపోవడము వాళ్ళని ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంటరాక్ట్ కాకపోవడము ఒక ప్యారలల్ లీడర్షిప్ సెకండ్ లెవెల్ లీడర్షిప్ని కూడా ప్యారలల్గా పెట్టకపోవడము ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి మరియు నాలుగో రకమైనటువంటి సమస్య బీఆర్ఎస్లో కనబడుతుందనిపిస్తుం
సిద్ధంగానే ఉన్నారు ప్రజలు స్పష్టంగానే ఉన్నారు కానీ ప్రజలను రీచ్ అవ్వడంలో ఒక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చూపించినంత ఉత్సాహము ఒక బీజేపీ చూపించినటువంటి ఉత్సాహము మీరు చూపించట్లేదు ఎందుకంటే మా మేము గెలుస్తాం సార్ అనేటువంటి ధోరణి చాయ దుకాన్లల్లా ఏదో హోటళ్ళల్లా బ్యాడ్జీలు పెట్టుకొని ఇది పెట్టుకొని గప్పాలు కొట్టుకుంటా బయట సుమా ఏమంటారు అవి ఇన్నోవా వెహికల్ అని పెట్టుకొని కూర్చుంటే ప్రచారంలో ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇప్పుడు అందరికంటే ముందే అభ్యర్థులను అనౌన్స్ చేసిండ్రు అందరికంటే ముందే బరిలోకి దిగిండ్రు అందరికంటే ముందే తమ ప్రణాళిక ఏముంటుంది అనేది ఒక ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ద్వారా కూడా ఇచ్చిండ్రు అది ఇవి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా రెండోది ఇది ఇదేమో ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం రెండో సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఈ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఇది లేకపోవడం రిప్రజెంటేటివ్స్ రిప్రజెంటేషన్స్ లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళు కూడా అంటే కార్యకర్తలు కూడా మళ్ళీ గెలిస్తే ఆయన ఆయన మినిస్టర్ అవుతారు నాకు ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుంది అనే అంత దూరంలో కూడా కొంతమంది ఆ క్యాడర్లో ఆ క్యాడర్లో మా సార్కి ఏమొస్తుంది మళ్ళీ ఫలానా ఆయననే సీఎం అవుతాడు ఈ మళ్ళీ ఫలానా ఆయననే మినిస్టర్ అవుతాడు అంటే వీళ్ళు ఒక నేను నేనేమంటున్నానంటే జగన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గేమ్ ఆడినాడు ఫస్ట్ ఆరు ఐదు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు రెండున్నర సంవత్సరాలు ఇగో వీళ్ళు మినిస్టర్ ఈ మంత్రివర్గం ఉంటుంది మంత్రివర్గం రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత నేను మార్చేస్తా అన్నాడు మార్చేసినాడు మార్చేసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మినహాయించి మిగతాలందరినీ మార్చేసిన మళ్ళీ చెప్తాడు ఆయన ఎలక్షన్స్ పోయే ముందు నెక్స్ట్ కొత్త మినిస్టర్లు వస్తారని చెప్పాడు దీంతో ఒక మూడు సార్లు నాలుగు సార్లకి ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే అవకాశం వస్తుంది కదా ఇవాళ ఏమైపోయింది ఈ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ లేకపోవడం వల్ల పది సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మినిస్టర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు పాత కాంగ్రెస్లో మినిస్టర్లుగా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కూడా మినిస్టర్లు అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేసి లాగిలాగి చూస్తే టీడీపీలో మినిస్టర్ ఉన్నాడు కాంగ్రెస్లో మినిస్టర్లు ఉన్నారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మినిస్టర్లు అయినారు మళ్ళీ రేపు ఆయన అవుతాడు అనేటువంటి ధోరణి కూడా కనబడతా ఉంది ఈ పోటీ ఈ పోటీ నిజానికి వీళ్ళకి అంత గుర్తే అంటే ఎట్లాగైతే ఎమ్మెల్యేకే పార్టీ నప్పు చెప్పినారో ఎట్లాగే మినిస్టర్కి జిల్లా నప్పు చెప్పినారో అది చాలామందిలో ఒక నిరాసక్తతని కార్యకర్తలోనే ఒక నిరాసక్త పోటీ తత్వం లేకపోవడాన్ని నీకు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సపరేట్గా ఉండి జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్యే సపరేట్గా ఉంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో మేము గట్టిగా పనిచేసి కోఆర్డినేషన్తో పాటు పోటీ కూడా ఉంటుంది ఆ పోటీ ఉండడం మూలంగా చలో నాకు అవకాశం వస్తుంది కావచ్చు ఎమ్మెల్యేగా అని ఈయన కష్టపడతాడు ఆయన ఓహో నాకు పోటీ ఉంది కాబట్టి అని పనిచేస్తాడు అటువంటిది జీరో నేనే గుత్తేదారులాగా అయిపోయింది నేనే ఈ జిల్లాకి ఇంకా ఉన్నాడు రెండోది మినిస్టర్లలో కూడా పక్కా మారుస్తాడు అనుకుంటే తప్ప భయం ఉండదు మీరు ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అన్నారు సైంటిఫిక్ అప్రోచ్తో పాటుగా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రజల్లో లేకుంటే ఓట్లలో ఎట్లా చూస్తున్నామో అక్కడ ఎమ్మెల్యేకి అండ్ మంత్రులకు కూడా అదే ఫాలో అవ్వాల్సి ఉండే అది అది ఒక పెద్ద లోపం అండి మనం మాట్లాడుకోవాలి తప్పదు ఎందుకంటే ఇట్లా ఉండకూడదు కదా ప్రజా చైతన్యం పెరుగుతుండాలి పెరుగుతుంటుంది సమాజంలో పెరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు అడాప్ట్ చేసుకోగలగాలి కొన్ని ఇన్కార్పరేట్ ఇది చేసుకోవాలి కొన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి కొన్నిటిని అడ్జస్ట్ చేయాలి కొన్నిటిని అకామిడేట్ చేయాలి ఇది లేకపోతే ప్రాసెస్ ఉండదు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వ్ చేయాలి కొన్నిసార్లు కాన్ఫ్లిక్ట్ పెంచాలి నీ పోలరైజేషన్ జరగడం కోసం ఈ నెట్వర్క్ లేదు అంటే మొత్తము ఒక 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 లైన్ లీడర్షిప్ వచ్చేసింది ఒక లైన్ లీడర్షిప్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది నీకు హార్జెంటల్గా కూడా లీడర్షిప్ నెట్వర్క్ డెవలప్ కావాలి అట్లా లేకపోతే రాదు మనం ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అదే అనుకున్నాం న్యూ లీడర్షిప్ని పట్టుకొచ్చినాడు దానిలో ఐఐటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఐఐఎంలో చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు బీటెక్ ఉన్నారు డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు ఒక ఎగ్జైటెడ్ కొత్త లీడర్షిప్ వస్తుంది అనేటువంటి ఉత్సాహం కనబడుతుంది కదా అగో అటువంటి ఒక సరే సార్ ఆయననే మళ్ళీ గెలుస్తాడు ఆయననే వాడు ప్రచారం చేసినప్పుడు కూడా ఉత్సాహం లేకపోతే లేకుండా ఉండే వాతావరణము కొన్ని చోట్ల మనకి ఇది ఇవన్నీ ఇదొక ఒక ఇదొక సమస్య ప్రధానంగా నిజానికి అట్లీస్ట్ ఇప్పటికైనా సరే ఇట్లా ఉండదు మీ మంత్రివర్గం చాలా మేము కొత్త ప్రయోగం ఏదో ఒక ఏదో ఒక కొత్త ప్రయోగం చేయాల ఎన్ని రోజులు ఒకరే మనం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళ కోపాలు వస్తాయి కానీ ఎవరికైనా కంటిన్యూస్ ఎన్ని రోజులు ఒకరే ఉంటారు మనం తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తీసుకుందాము లేకపోతే ఇంకోవాళ్ళని తీసుకుందాము అంటే ఇదొక ఒక ఇదొక నడుస్తుంటుంది అంటే మిగతా వాళ్ళకి నేను
నేను కూడా నాలుగు సార్లు గెలిచినా కదా సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి రాజకీయ స్తబ్ధతకి అంటే చైతన్య ఇది లేకపోవడానికి ఒక ఒక డల్గా కనబడడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం అని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇవాళ కేసీఆర్ చంపుకోవాల్సి వస్తుంది కేటీఆర్ విపరీతమైన రోడ్ షోలు చేసి విపరీతమైన డైవర్స్ ఫోకస్ తోటి మహిళలు మనం అనుకున్నట్టు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్తో వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేసి వీళ్ళందరూ స్పష్టంగా ఉన్నారండి ప్రజలు స్పష్టంగా ఉన్నారు మీ క్యాడర్ స్పష్టంగా లేదు కార్యకర్తలు స్పష్టంగా లేరు మీ ఎమ్మెల్యేలు స్పష్టంగా లేరు లీడర్షిప్ స్పష్టంగా లేరు ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనేటువంటిది మనం ఏదో అనుకున్నాము నా దృష్టిలో ఇది పథకాలు లేవనో అభివృద్ధి లేవనో సంక్షేమం అందలేదనో నీళ్లు రాలేదనో కరెంటు లేదనో కాదు మీ నాయకత్వము అలర్ట్గా లేకపోవడం వలన చైతన్యశీలంగా లేకపోవడం వలన ప్రజల హృదయాల్లోకి పోకపోవడం వల్ల హృదయాల కవాటాలు తెరుచుకోవడం కష్టమైతే కసం ప్రజల ఇంటికి పోకపోవడం వల్ల చాలా చోట్ల మనకు కనబడుతుంటుంది మా ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ అయినా వస్తాడు కొన్ని చోట్ల ఉంది అది చనిపోతే వస్తాడు ఇంకో దగ్గరికి వస్తాడు ఈ మంచి పేరు ఉండేటోళ్ళ కొంది మీరు అన్నట్టుగా మా వాడికి కొమ్మలు వచ్చినాయి సార్ పట్టించుకుంటలేడు ఇది చేస్తలేడు ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఇది నేను అనుకోవడం ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ కారణమవుతుంది ఇన్కంబెన్సీ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీకి సారీ ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దీనికి కారణమవుతుంది దీన్ని ప్రచారంలో కానీ దీన్ని మీ ప్రణాళికలో కానీ దీన్ని మీ సంభాషణలో కానీ దీన్ని మీ కార్యకర్తలతో ముచ్చటి మీరు బయట ఓటర్లతో అడ్రస్ చేస్తున్నారు కానీ మీ ఎమ్మెల్యేలను అడ్రస్ చేయండి ఒకసారి మీ కార్యకర్తలను అడ్రస్ చేయండి అప్పుడు మీరు కొంత ఈ దీన్ని అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ